प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा अशोक कुमार पोदार बर्णमल स्कूल एंड कलेजर अनलैन क्लस प्रत्येक के स्वागत जाना तो शिक्षार्थी बंधुरा आज के पढ़ब दशम श्रेणी अर्थात सर मल तुम्हारे मल धारणा और रासायनिक गणना पढ़व तो मल धारणा और रासायनिक गणना थे गत तीन क्लस बेर जिनगुल पढ़िए तो आज के पढ़ब सृजनशील प्रश्न अर्थात इम्पर्टैंट सृजनशील प्रश्न जे सृजनशील प्रश्नगुल साधारण बोर्ड परीक्षा इसे थे से ही सृजनशील प्रश्न तो एक गुरुतवपूर्ण सृजनशील प्रश्न देखो एक जौग ए एक जौग जार आणविक भर हम एक पंचाश जार सी एर शतकरण हम थार्टी टू पार्सेंट अक्सिजें शतकरण सिक्सटी फोर पार्सेंट ए जौगटी एक एसिड ए जौगटी की बोलते एक एसिड तो उद्दीपक जौगटे दस टी अनुर्भ निर्णय करते हैं उद्दीपक दस टी अनुर्भ निर्णय करते हैं तो पर प्रश्न आज ए जौगटे आणविक शत के निर्णय करा सहज है सम्भव है कि ना तो शिक्षार्थी बंधुरा टाइपर बेर अंकगल करिए एखान सृजनशील प्रश्न करब तो सृजनशील प्रश्न ग नम्बर ग नम्बर जो रेखी हमारे सृजनशील प्रश्न ग नम्बर एक अंक अर्थात दस टी अनुर्भ चाहसे तो रेबकोट सूत्र अनुसारे प्रत्येक पदार्थ एक मल समान संख्यक अनुबा परमाणु थक अर्थात आणविक भरता जो ग्रामे प्रकाश करी तो मोले परिणत हो तो ग्रामे प्रकाशित आणविक भर के कि बला है मोल बला है तो बोलते परि जे कत ग्राम अर्थात यतटी अनुर्भर चाहसे व्यापकोट संख्या सूत्र अनुसारे बोलते परि जे एक मोल एक मोल ए जौग एक मोल ए जौग समान कत एक पंचाश ग्राम एक पंचाश ग्राम तो एवकोट सूत्र अनुसारे प्रत्येक पदार्थे एक मोल समान संख्या अनु थक अनुमान कत सिक्स पॉइंट जिरो टू इंटू टेन टू दिवर टोटी थ्री टी अर्थात हमें लिखते परि सिक्स पॉइंट जिरो टू थ्री गुण टेन टू दिवर टोटी थ्री टी ए जौगे अनुर भर एकश पंचाश ग्राम ये जो अनुभर एक पंचाश ग्राम अर्थात एक टी, ए जौगर अनुर्भर एकश पंचाश भाग सिक्स पॉइंट जिरो टू थ्री गुण टेन टू दि भर टोटी थ्री ग्राम आर बोल से दस टी अनुर्भर जो बैर करी दस टी ए जौगर अनुर्भर समान एकश पंचाश गुण दस भाग सिक्स पॉइंट जिरो टू थ्री गुण टेन टू दि भर टोटी थ्री ग्राम तो यार माना कत आस टू पॉइंट फोर नाइन टू पॉइंट फोर नाइन गुण टेन टू दि भर माइनस टोटी वन ग्राम जो क्योंकुलेशन करी तेल कत हो टू पॉइंट फोर नाइन गुण टेन टू दि भर माइनस टोटी वन ग्राम तो यह ग नम्बर कर फिलते पर तो पर प्रश्न हे जौगे आणविक संख्या निर्णय करा सम्भव है कि ना तो हमें चेष्टा कर देखी असम्भव है कि ना तो सम्भव हार ही कथा ना हार को कारण नहीं तो घ नम्बर अंकटा देखो जो मान निर्णय करा जाए कि ना तो घ नम्बर सृजनशील प्रश्न जो देखी तेल देखो जे ए जौगटी एक एसिड बाट हमारे क्यों क्यी आक्सिजें आ कार्बन आटा कि आर कार्बन आर अक्सिजें आंतु जो जौगटी बोलते एक एसिड जदि जौगटी एसिड थे अवश्य यटार मत हाइड्रोजें आिक्षार्थी बंद आर देखो जो जौगटी बोलते एक एसिड तो हमारे कार्बन आर अक्सिजें आट हाइड्रोजें शतकार संयुक्ति देव नहीं हाइड्रोजें शतकार संयुक्ति जो बेर करते बेर ही अवश्य गाने आणविक संकेत निर्णय करते पर तो क्षेत्र में चले आस देखो हाइड्रोजें शतकरा हमें लिखब ए जौगटी जेहेतु एसिड ए जौगटी एक एसिड ए जौगटी एक एसिड अतए हाइड्रोजें विद्यमान एखे हाइड्रोजें विद्यमान एखे हाइड्रोजें विद्यमान आखने हाइड्रोजें विद्यमान तो हाइड्रोजें परिमाण कत है एकश वियोग करब एक वियोग एकश वियोग सिक्सटी फोर प्लस थार्टी टू एत पार्सेंट तो कत है थार्टी टू 
যদি বিয়োগ করি তাহলে কত হয় ফোর পারসেন্ট কত হবে এটা ফোর পারসেন্ট এটাও পারসেন্ট তাহলে কত হবে ফোর পারসেন্ট তো হাইড্রোজেন কত পেয়ে যাচ্ছি আমি ফোর পারসেন্ট তো হাইড্রোজেন পেয়ে গেলাম এরপরে আমি কি কি মৌল পাব এটার মধ্যে হাইড্রোজেন আছে কার্বন আছে অক্সিজেন আছে তো আমি তারপরে কি লিখবো আমরা ওই সে সূত্র অনুসারে জানি যে প্রত্যেক মৌলের শতকরা সংযুক্তিকে প্রত্যেক মৌলের প্রত্যেক মৌলের শতকরা সংযুক্তিকে শতকরা সংযুক্তিকে তার সসমৌলের অর্থাৎ সসমৌলের পারমাণবিক পারমাণবিক ভর দ্বারা ভাগ করে পারমাণবিক ভর দ্বারা ভাগ করে তো পারমাণবিক ভর দ্বারা আমি একটু উপরে জায়গাটা নিয়ে নিই তখন দেখা যাচ্ছে যে পারমাণবিক ভর দ্বারা ভাগ করে অর্থাৎ আমি হাইড্রোজেন পাব এটার মধ্যেও হাইড্রোজেন আছে কত পার্সেন্ট ফোর ভাগ ওয়ান সমান কত হবে ফোর তারপরে লিখব তোমার কার্বন কার্বন আছে কত থার্টি টু কার্বনের পারমাণবিক ভর কত তোমার বারো বারো দিয়ে ভাগ করলে বত্রিশ ভাগ বারো কত হয় বত্রিশ ভাগ বারো টু পয়েন্ট সিক্স টু পয়েন্ট সিক্স ফোর তারপরে বলছে অক্সিজেন অক্সিজেনের পরিমাণ কত আছে সিক্সটি ফোর তাহলে কত আছে ষোলো তাহলে কত আছে ফোর তারপরে প্রাপ্ত ভাগ ফল সমূহকে প্রাপ্ত ভাগ ফল সমূহকে ক্ষুদ্রতম প্রাপ্ত ভাগ ফল সমূহকে ক্ষুদ্রতম ভাগ ফল দ্বারা ভাগ করে প্রাপ্ত ভাগ ফল সমূহকে ক্ষুদ্রতম ভাগ ফল দ্বারা যদি ভাগ করি তাহলে কত হবে হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন চার টু পয়েন্ট সিক্স সেভেন সমান এত তারপরে কার্বনের টু পয়েন্ট সিক্স সেভেন ভাগ টু পয়েন্ট সিক্স সেভেন সমান ওয়ান এরপরে অক্সিজেনের অক্সিজেনের হচ্ছে ফোর ভাগ টু পয়েন্ট সিক্স সেভেন তো রেজাল্ট করলে কত হয় টু পয়েন্ট সিক্স সেভেন সমান ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ হয় এটারে ভাগ করলে কত হয় ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এটারে ভাগ করলে কত হয় ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এটা হচ্ছে তোমার কার্বন এটা হচ্ছে অক্সিজেন তাহলে কত হয় ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তো এখানে কত দেখা যাচ্ছে ফ্র্যাকশান দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ এখানে ভগ্নাংশের মানটা চলে আসছে যদি ভগ্নাংশের মান থাকে তাহলে আমি প্রত্যেক ভগ্নাংশকে পূর্ণ সংখ্যায় পরিণত করার জন্য দুই দ্বারা গুণ করি প্রাপ্ত ভাগ ফল অর্থাৎ প্রাপ্ত যে ভাগ ফল আছে প্রাপ্ত ভাগ ফলকে পূর্ণ সংখ্যা করার জন্য দুই দ্বারা কি করলাম ভাগ ফলকে দুই দ্বারা গুণ করলাম কেন করলাম যেহেতু পূর্ণ সংখ্যায় করতে হবে তাই তাহলে হাইড্রোজেন কত আছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ গুণ ওয়ান টু সমান কত থ্রি তারপরে সি সমান ওয়ান গুণ ওয়ান কত টু সমান কত টু তারপরে কত আছে অক্সিজেন ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ গুণ ওয়ান টু সমান কত আছে থ্রি অতএব যৌগের স্থূল সংকেত যৌগটির স্থূল সংকেত কত হবে যৌগটির স্থূল সংকেত পেয়ে যাচ্ছি তোমার সি টু এইচ থ্রি ও থ্রি এইটা হচ্ছে যৌগের স্থূল সংকেত পেয়ে গেলাম তো যৌগের স্থূল সংকেত পাওয়ার পরে আমরা এটার আণবিক সংকেত নির্ণয় করব তো স্থূল সংকেত পাওয়ার পরে কি করব আণবিক সংকেত নির্ণয় করব আমার টার্গেট কি আণবিক সংকেত নির্ণয় করা তো আণবিক সংকেত নির্ণয় করার জন্য আণবিক সংকেত নির্ণয় করার জন্য ধরি যৌগটি ধরি যৌগটির আণবিক সংকেত ধরি যৌগটির আণবিক সংকেত হচ্ছে সি থ্রি সি টু সি টু এইচ থ্রি ও থ্রি ইন্টু কত এন ধরি যৌগের আণবিক সংকেত হচ্ছে সি টু এইচ থ্রি ও থ্রি ইন্টু এন তাহলে যৌগটির আণবিক ভর যৌগটির আণবিক ভর C2H3O3 সি টু এইচ থ্রি ও থ্রি অর্থাৎ আণবিক ভর যদি হয় তাহলে কার্বন বারো গুণন দুই যোগ এক গুণন তিন যোগ ষোলো গুণন তিন ইন্টু কত এন টেন যদি হয় তাহলে আমি কত পেয়ে যাচ্ছি এখানে 
सेभेंटी फाइव एन कत एन सेभेंटी फाइव एन तो आणविक संकेत भर एत अर्थात आणविक भर एत आर आणविक भर कत देव आज है एकश पंचाश देव आज है आणविक भर जो एकश पंचाश है तेल प्रश्न मत लिखते प्रश्न मत लिखब एकश सेभेंटी फाइव एन समान एकश पंचाश तो एन इज गोल टू एकश पंचाश भाग सेभेंटी फाइव समान कत आ टू एकश पंचाश भाग सेभेंटी फाइव समान टू अतए जौगटी आणविक संकेत अतए आनबिक संकेत हो तुम सी टू एस थ्री ओ थ्री इंटू टू तेल कत आ सी फोर ओ सिक्स ओ सिक्स ओ सिक्स सी फोर ओ सिक्स एच सिक्स ओ सिक्स हलो तो ये हे कि आणविक संकेत तो एन आणविक संकेत जो है जौगटा कि जो इट देखी तेल कार्बन कटा आ चार्ट कार्बन आ चार्ट कार्बन जदि थे एखे कत आ सी डब्लू एच एखे कत आ सी डब्लू एच एखे हाइड्रोजें कटा है तो हाइड्रोजें दो चार हाइड्रोजें आखने एक एखने एक एखे ओ एच एक इखने ओ एस एक हे जौगटर आणविक संकेत तो जौगटे कि द्वारा डाउटा डाइकेसिड अर्थात दई ये कत दई तीन दई तीन डाइ हाइड्रक्सिउट ओक एसिड बिउट ओक एसिड तो ये हमारे रासायनिक जौगटा की पे जा दू तीन डाइ हाइड्रक्सी बिउट ओक एसिड डाइ हाइड्रक्सी बिउट डाइ बिउट बिउट ओक अर्थात एखने और एक डाइ डाइ बिउट ओक एसिड तो शिक्षार्थी बंधुरा जौगटा संकेत निर्णय कर लम तर गाठन संकेत निर्णय कर देखल जो गाठन संकेत यही तो परवर्ती सृजनशील प्रश्ने चले आसब बंधुरा ख्याल करी और एक सृजनशील प्रश्न तो एक सृजनशील प्रश्न देखी जे ए जौगर बीस ग्राम विश्लेषण कर जिरो पॉइंट टू टू ग्राम हाइड्रोजें सेभेन पॉइंट वन सिक्स ग्राम सालफार बारो पॉइंट फाइव एट फोर ग्राम अक्सिजें पा गल तो जौगटर आणविक भर वन सेभेन एट जौगटर आणविक भर कत वन सेभेन एट तो योगे आणविक संकेत निर्णय करते हैं तो उद्दीपक तत्व अनुसार अर्थात यहाँ तुम्हार विषय दुई टाइप सृजनशील प्रश्न तो ये बोजनमूलक तरह बिक्रिया बिक्रिया करते हैं बिक्रिया यार बिक्रिया करते हैं तुम्हारा सृजनशील प्रश्न कर ले जाए तो ले जौगर बीज ग्राम विश्लेषण कर ले पा जाए तो प्रथम क्ष की शतकरा संयुक्ति निर्णय करा कार कार हाइड्रोजें सालफार अक्सिजेंर शतकरा संयुक्ति निर्णय करा कि करब जो बीज ग्राम विश्लेषण कर एत ग्राम पा जाए एके कत एक शते कत ये जदि शतकरा संयुक्ति करी देखा जाए जो ग नम्बर एम उल शतकरा संयुक्ति अर्थात हाइड्रोजें शतकरा तो हाइड्रोजें शतकरा समान कि होते जिरो पॉइंट टू टू सिक्स भाग आणविक भर कत बीस ग्राम अर्थात बीस ग्राम मध्य गुणन कत एक तेल कत दे वन पॉइंट वन थ्री पार्सेंट तो हाइड्रोजें शतकरा पर वन पॉइंट वन थ्री तरह सालफारे शतकरा पर सालफारे शतकरा पर कत आखने सेभेन अर्थात हमें जो इन सालफारे शतकरा पर लिखी तेल कत सेभेन पॉइंट वन सिक्स गुणन एकश गुणन एकश भाग कत बीस समान तत हो थार्टी फाइव थार्टी फाइव पॉइंट एट पार्सेंट एर पर आस सेभन पॉइंट वन हो गल एरपर अक्सिजें परिमाण अक्सिजें शतकरा संयुक्ति तुम्हार बारो पॉइंट फाइव एट फोर गुणन एकश भाग कत बीस कत दाड़ा सिक्सटी टू पॉइंट सिक्सटी टू पॉइंट नाइन टू पार्सेंट ये हे तुम शतकरा संयुक्ति जो पे जा सहजे इटा निर्णय करतेब कि निर्णय करतेब देख शतकरा संयुक्ति कार शतकरा संयुक्ति शतकरा संयुक्ति हाइड्रोजेंटा पे गलम सालफारेटा पे गलम एरपर अक्सिजेंटा पे गलम 
এরপরে প্রত্যেক মৌলের শতকরা সংযুক্তিকে প্রত্যেক মৌলের শতকরা সংযুতিকে তার পারমাণবিক ভর দ্বারা ভাগ করে প্রত্যেক মৌলের শতকরা সংযুক্তিকে তার পারমাণবিক ভর দ্বারা ভাগ করে তাহলে হাইড্রোজেনের পরিমাণ হাইড্রোজেন কত ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান থ্রি ভাগ ওয়ান সমান কত হয় ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান থ্রি তারপরে কত আছে সালফারের পরিমাণ হবে থার্টি ফাইভ পয়েন্ট এইট ভাগ কত বত্রিশ তাও কত হয় ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান থ্রি এরপরে অক্সিজেনের পরিমাণ কত হয় সিক্সটি ভাগ কত ষোলো ভাগ করলে কত হয় দেখো ভাগ করলে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ থ্রি পয়েন্ট নাইন ফোর থ্রি পয়েন্ট নাইন ফোর থ্রি পয়েন্ট নাইন ফোর তাহলে প্রাপ্ত ভাগফল সমূহকে ক্ষুদ্রতম ভাগফল দ্বারা ভাগ করব প্রাপ্ত ভাগফল সমূহকে ক্ষুদ্রতম ভাগফল দ্বারা ভাগ করে প্রাপ্ত ভাগফলকে ক্ষুদ্রতম ভাগফল দ্বারা ভাগ করব ক্ষুদ্রতম ভাগফল ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান থ্রি অর্থাৎ হাইড্রোজেন তলে কত হবে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান থ্রি ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান থ্রি সমান ওয়ান এরপরে তোমার সালফার ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান থ্রি ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান থ্রি সমান ওয়ান এরপরে হচ্ছে অক্সিজেনের শতকরা পরিমাণ থ্রি পয়েন্ট নাইন ফোর থ্রি পয়েন্ট নাইন ফোর থ্রি পয়েন্ট নাইন ফোর ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টু ওয়ান থ্রি ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান থ্রি সমান কত দাঁড়ায় থ্রি পয়েন্ট ফাইভ দাঁড়ায় কত হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ তাহলে যৌগটির স্থূল সংকেত কত পাবো এইস এস থ্রি পয়েন্ট ফাইভ আছে তাহলে কি করব এটা পূর্ণ সংখ্যায় নিয়ে আসবো দুই দ্বারা গুণ করে অর্থাৎ ভগ্নাংশ দূর করার জন্য দুই দ্বারা গুণ করি ভগ্নাংশ দূর করার জন্য কীরকম ভগ্নাংশ আছে এখানে ভগ্নাংশ আছে তাই প্রত্যেকটা দুই দ্বারা গুণ করলাম তাহলে হাইড্রোজেন ওয়ান গুণন কত দুই সমান দুই সালফার ওয়ান গুণন দুই সমান দুই অক্সিজেন কত আছে থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ গুণন দুই সমান কত আছে সেভেন তাহলে আমি কত দিতে পারি যৌগের স্থূল সংকেত এইস টু এস টু ও সেভেন তো যৌগের স্থূল সংকেত কত দাঁড়াচ্ছে এইস টু এস টু ও সেভেন এস টু এস টু ও সেভেন এখন আমি এটার আণবিক সংকেত নির্ণয় করব এটা কি যোগের স্থূল সংকেত এটা যোগের স্থূল সংকেত তো আণবিক সংকেত ধরি যৌগের আণবিক সংকেত ধরি যৌগের আণবিক সংকেত আণবিক সংকেত কত হবে এইস টু এস টু ও সেভেন ইন্টু এন এইস টু এস টু ও সেভেন ইন্টু এন তাহলে কত প্রশ্ন মতে প্রশ্ন মতে এইস টু এস টু ও সেভেন এন এর মান কত আমরা বের করব সমান আণবিক সংকেত আছে আণবিক ভর আছে ওয়ান সেভেন এইট তো এইটারও কত হয় এন এর মান তোমার এইটার মানও কত হয় এটা আণবিক ভর যোগ করলে ওয়ান সেভেন এইট এন সমান ওয়ান সেভেন এইট ওয়ান সেভেন এইট ওয়ান সেভেন এইট সমান কত ওয়ান অতএব যৌগের আণবিক সংকেত যৌগের আণবিক সংকেত এস টু এস টু ও সেভেন তো এইটা না সোডিয়াম থায়ো সালফেট অর্থাৎ এইস টু এস টু ও সেভেন এইস টু এস টু ও সেভেন এটার নাম কোলিয়াম এইস টু এস টু ও সেভেন ওলিয়াম বা সালফান তো আমরা যৌগটি পেয়ে গেলাম কি ওলিয়াম বা সালফান যৌগটি পেয়ে গেলাম তো শিক্ষার্থী বলে এটা ওলিয়াম তো ওলিয়াম যদি হয় তাহলে এটা বিয়োজিত হয় বিয়োজিত হয়ে তোমার কত হয় বিয়োজিত হয়ে সালফুরিক অ্যাসিড হয় এইস টু এস টু ও সেভেন ও ফোর অর্থাৎ সালফুরিক অ্যাসিড প্লাস সালফার ট্রাইঅক্সাইড হয় তো আমার এখানে অনুচ্ছেদটির এত গ্রাম বিয়োজনে তো ওর যৌগটির অর্থাৎ এই যৌগটির নাম কি এই যৌগটি হচ্ছে তোমার ওলিয়াম বা সালফান এই এটা বিয়োজিত হয় কি হয় সালফুরিক অ্যাসিড হয় আর সালফার ট্রাইঅক্সাইড হয় 
এর এত গ্রাম বিয়োজনে এতটুকু সালফার ট্রাইঅক্সাইড পাওয়া গেল অর্থাৎ আমার কাজ কিন্তু এই সালফার ট্রাইঅক্সাইড নিয়ে তাহলে এটার আণবিক ভর কত ওয়ান সেভেন এইট তো এটার আণবিক ভর অর্থাৎ অলিয়ামের আণবিক ভর ওয়ান সেভেন এইট আর এখানে সালফারের আণবিক ভর হচ্ছে তোমার সালফারের আণবিক ভর কত আশি অর্থাৎ এত গ্রাম বিয়োজিত হয়ে কত গ্রাম আশি গ্রাম সালফার ট্রাইঅক্সাইড পাওয়া যায় তো এতটুকু কত বিয়োজিত হয়ে কত হয় সেটা লিখব তো আমি লিখব ওয়ান সেভেন এইট গ্রাম এস টু এস টু ও সেভেন অর্থাৎ অলিয়াম বিয়োজনের 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 মাধ্যমে সালফার ট্রাইঅক্সাইড পাওয়া যায় আশি গ্রাম তো এত গ্রাম সালফার ট্রাইঅক্সাইড বিয়োজনের মাধ্যমে সালফার ট্রাইঅক্সাইড পাওয়া যায় আশি গ্রাম তারপরে হচ্ছে এক গ্রাম এস টু এস টু ও সেভেন বিয়োজনের মাধ্যমে সালফার ট্রাইঅক্সাইড পাওয়া যায় আশি গুণন আশি ভাগ ওয়ান সেভেন এইট তো অনুরূপভাবে কত গ্রাম তোমার এইট নাইন গ্রাম তো এইট নাইন গ্রাম যদি লিখি এইট নাইন গ্রাম এস টু এস টু ও সেভেন বিয়োজনের মাধ্যমে সালফার ট্রাইঅক্সাইড পাওয়া যায় আশি গুণন এইট নাইন আশি গুণন এইট নাইন এখানে কত হবে এইট নাইন এইট নাইন আশি গ্রাম এইট নাইন বিয়োজন ওয়ান সেভেন এইট গ্রাম হলো এটা এইট গ্রাম হলো তো আশি গ্রাম বিয়োজিত ওয়ান পয়েন্ট এইট গ্রাম কট্ট গ্রাম পাওয়া যায় তাহলে চল্লিশ গ্রাম পাওয়া যায় কট্ট পাচ্ছি সালফার ট্রাইঅক্সাইড চল্লিশ গ্রাম পাচ্ছি তোমার বাস্তবে কত আছে উনচল্লিশ গ্রাম বাস্তবে কত পাচ্ছি উনচল্লিশ গ্রাম তাহলে কি উৎপাদে শতকরা পরিমাণ তাহলে আমি লিখব উৎপাদের শতকরা পরিমাণ উৎপাদের শতকরা পরিমাণ উৎপাদের শতকরা পরিমাণ বিক্রিয়া দ্বারা প্রাপ্ত মান বিক্রিয়ায় প্রাপ্ত মান কত উনচল্লিশ আর হিসাবকৃত মান হচ্ছে চল্লিশ গুণন কত একশো পার্সেন্ট তাহলে কত হয় রেজাল্ট কত হচ্ছে তোমার নাইন সেভেন নাইন সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট তাহলে কতটুকু বিশুদ্ধ নাইন সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট তো এনালার কাকে বলে তো এনালার হচ্ছে তোমার নাইনটি ফাইভের উপরে থাকতে হবে এনালার নাইনটি ফাইভ থেকে নাইনটি নাইন পর্যন্ত তো আমার এখানে নাইনটি সেভেন পার্সেন্ট আছে যেহেতু নাইনটি সেভেন পার্সেন্ট আছে যৌগটি তাহলে বিশুদ্ধ পদার্থ অর্থাৎ রাসায়নিক গ্রেডের পদার্থ শিল্প গ্রেডের পদার্থ হচ্ছে না অলিয়াম তো অলিয়াম আমরা জানি এটা অলিয়াম কোথ থেকে আসে সালফুরিক অ্যাসিড তৈরি করার ক্ষেত্রে আসে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা একটা ইম্পর্টেন্ট সৃজনশীল প্রশ্ন দেখলাম এই প্রশ্নগুলো সাধারণত বোর্ড পরীক্ষায় আসে তোমরা এটা বাসায় ভালো করে প্র্যাকটিস করবা এই টাইপের প্রশ্নগুলো যত পড়বা তত এই জিনিসগুলো চলে আসবে বিক্রিয়া ধর্মী তো তো নেক্সট ক্লাসে নেক্সট ক্লাসে আমরা পরবর্তীতে এগারো অধ্যায় সম্পর্কে পড়ব তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা বাকি প্রশ্নগুলো বারবার প্র্যাকটিস করবা কেমিস্ট্রি এমন কঠিন কিছু না বাট বারবার একটু প্র্যাকটিস করতে হয় তো খুদা পেজ আবার দেখা হবে